i sportski funkcioneri u poslednjih 15 godina uvek su bili bliski sa onima koji su na vlasti. Tako su se vlade menjele, a jedni te isti ljudi u futbolu obstajali godinama. Nekada su zbog interese i dodvoravanja aktualnoj politici posticali navijače na izazivanje nereda ili su navijači u skladu sa politikom uprave klubova, odnosno politike koja je trenutno na vlasti i sami učestvovali u širanju ratne propagande. Iako su sremena na vreme u sukobima sa upravama klubova, navijači su politički aktivni pa su parole na stadionima političke poruke koja slikavaju trenutno stanje u zemlji. Sa tribina se najčešće širi nacionalizam. Uzvikuje se nož žica Srebrenica, Srbija Srbima, Napolje sa Turcima. Rasistički ispadi na futbolskim utakmicama ili događajima koje podrže i navijači nisu fenomen, niti pojava, već proces koji traje godinama, sve do danas. Početkom 90-ih navijači i zvezde su bili podeljeni na one koji su za Miloševića, Šešelja, Draškovića. Arkan ih je ujedinio, pa se negativna navijačka energija nastavila ka Hrvatima. Navijači drugih klubova skandirali su proti muslimana i albanaca, pa su se tako na nacionalnoj osnovi i pod plaštom patriotizma ujedinili navijači svih klubova. Futbal nije nikakav izuzetak za ono što se dešalo kod nas tokom 90. godina. Mi smo imali zaista jedan period nezapamćenih sankcija i potpune izolacije zemlje i period u kome paralelno sa ratovima koji su bili neposredno u okruženju omogućili velikom broju ljudi da dođe i da ostvari brzo bogaćenje. U tome futbal ni na koji način ne može da bude imun na ono što se u društvu u celini dešava. Danas navijači pevaju Kosovo je srce Srbije. U tom kontekstu zanimljivo je saopštenje grupe navijače Crvene zvezde Delija Sever. Oni su, kako se navodi, oštro osudili sramno ponašanje male grupe demonstranata, koji su u vreme mirnog mitinga protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova pljačkali i rušili po Beogradu. To nema veze ni sa srpstvom ni sa snagom, navodi se u saopštenju, i dodaje da su navijači na protest protiv nezavisnosti Kosova krenuli mirno, bez obeležja, sa srpskom zastavom, sve do hrama Svetog Save gde su prisustovali Molebanu. Navijači, međutim, u saopštenju pitaju gde je bio prvi čovek države kada je trebalo da se pokaže svetu da je Srbija jedinstvena u stavu protiv nezavisnog Kosova. Politička poruka iz saopštenja navijača takođe je interesantna. Treba da je sramota sve pojedince i medije koji su svojim ponašanjem pokušali da pokvare sliku Srbije. Javnost mora da bude energičnija u stavu da je Srbija jedinstvena u pogledu Kosova i da je to slika koju šaljamo svetu, navodi se u saopštenju Delija. Kada su uprave Zvezdi Partizana pre 5. oktobera 2000. godine promenile političku stranu svesni da Miloševićev režim odlazi, navijači koji su 90-ih regrutovani za rat, Na utakmicama su skandirali slobo Sadame ili spasi Srbiju i ubise. Glavna vest 5. oktobera bila je da su navijači stali uz dos. Dugogodišnji sukup navijača partizana sa upravom kluba otkrio međutim drugu stranu priče, a to je da je uprava kluba godinama finansirala vođe navijača. Pa se zbog toga postavlja pitanje da li su oni navijali za klub ili onako kako su uprave kluba i njihovi politički zaštitnici želeli, kao i da li je slična situacija sa ostalim futbolskim klubovima. Navijači Partizana u sukubu su sa generalnim sekretarom Žarkom Zečevićem još od 2004. godine, kada su počeli da ga obtužuju da hoće da privatizuje klub. A od tada traje neprekidno navijanje protiv uprave. Sredinom 2005. godine, nakon neuspeha u kvalifikacijama za kupu UEFA, počeli su da bojkutuju utakmice u potpunosti. Neprestano su proširivali zahteve koji su se ticali promjena u klubu. Čak su održali i protestnu šetnju, tražeći od države da se pozabavi problemom partizana i na stadionu zaboli krst na kojem je pisalo Zečević Žarko 1950. do 2006. Mi smo njima ti 90. godina na neki način njima davali, vodili su i sa nama na put, opet kažemo vođe. Pa smo i davali za tu njihovu, kako oni zovu, ikonografiju, neke novce da oni to naprave, da kupe. Dajte nam ovo pa ćemo biti uz vas. Naravno, onda je bilo vređe, onda smo mi rekli više ne. Tada smo rekli ne. Tada je bilo stop i onda su nastale te uvrede, razorazne u stoji tako. Mislim, mene to nije lično pogađalo mnogo, možda sam ja bio i najmanji od svih na tom tapetu, ali me je jako vređalo to što su govorili mojim prijateljima, mojim saradnicima, pa je svega Zećeviću koji to nije zaslužio, njegovoj deci, njegovoj ženi, njegovoj familiji, Nenadu Bijekoviću također, to su bila vređanja bez granica. Ipak posle dugogodišnjeg vladanja i sukoba sa navijačima koji nije prestao iz futbolskog kluba Partizan, 
Najpre je otišao Ivan Ćurković, Ubrzo i Nenad Bijeković, da bi se na kraju povokao i Žarko Zečević. Tri prva čoveka partizana nisu međutim ubedila javnost da njihov odlazak znači i to da više nemaju nikakvog utice na klub. Htio bih da skrenem pažnju na neke zlonamerne izjave, članke i podmetanja koja su pravila u zadnjih mesec dana, a to je da Zečević dovodi Toleta Karadžića da bude predsednik da bi vladao i Senke. Ja samo hoću da vam kažem sledeće. Ja nisam čovek koji živi u Senci. Ja sam čovek koji živi na suncu, koji živi na svetlu dana. Prima tome, dovođenje Toleta Karadžića je isključivo potes koji ovaj klub pravi dovođenje pravog čoveka na pravo mesto i u pravom trenutku. Na čelu futbolskog kluba Partizan danas je Tomislav Karadžić, koji je predsednik Futbolskog saveza Vojvodine, a od pre par dana na funkciji predsednika Futbolskog saveza Srbije menja Zvezdana Terzića, koji je odlučio da produži u savršavanju u Americi. Na čelu futbolskog kluba Zvezda je Toplica Spasojević, koji u javnosti važi za čoveka bliskog Miroslavu Miškoviću. Upravni odbori Zvezde i Partizana su i danas, kao i ranijih godina, po mnogo čemu zanimljivi. Finansijsko poslovanje sportskih klubova već godinama se odvija bez ikakve kontrole. Nadležni savezi proglasili su sebe nenadležnim. Ministarstvo sporta nema zakonskih mogućnosti da se bavi udruženjem građana. A jedine kontrole koje se s vremena na vreme dešavaju su rutinske provere poredskih organa i redke posete policije zadužene za privredni kriminal. Ja moram reći da u to vreme, to mi je čak na način simpatično i smešno, da su pojedinci, kad sam ja to par puta otvorio to pitanje i govorio, to moje postoji potreba da vidimo šta se tu događalo, da su pojedinci koji su bili na određenim funkcijama i tako dalje, govorili odlično, to zaista treba, to treba ispitati, ali se nikada zapravo tome nije ozbiljno pristupilo. Jer da vas podsjetim, posebno ta dva društva, ona su uvek bila povezana sa vlašću još iz vremena komunista. Svetimo se ko je bio u upravnim organima, na primjer, Zvezda i Partizana. Dakle, prosto postoji ta jedna, rekao bih, negativna tradicija. To je realan problem. Posle rutinskih kontrola Zvezda i Partizana, zvanična saopštenja po pravilu su glasila da propusti u poslovanju klubova nisu pronađeni. Sve što je posle bučno najavljivanih kontrola utvrđeno su sitna kašnjenja u plaćanju poreza. Klubovi su poslovali kao društvena preduzeća, bez logike vlasništva, ali su zato za slučaj da neki državni činovnik pokuša da zaista proveri njihove knjige imali zaštitu. Po pravilu, politika i sport uvek su išli zajedno, pa su upravni odbori najvećih srpskih klubova bili preslikane vlade Srbije i Jugoslavije u svojim najboljim sastavima. Predsednik Partizana bio je Mirko Marjanović, koji je tada bio na čelu državne firme Progres. Kada je izabran za predsednika vlade Srbije, Mirko Marjanović je postao počasni predsednik FK Partizan i to je ostao sve do smrti 2006. godine. Istovremeno, član Zvezdine uprave bio je Tomica Rajičević, podpredsednik Savezne vlade, kao i Dragan Tomić, predsednik Skupštine Srbije. Policija tokom 90-ih nije imala šta da traži ni u Crmenoj Zvezdi, ni u Partizanu. Na sednicama Upravnog odbora Zvezde bio je tadašnji ministar policije Radmilo Bogdanović. Partizan je u svojim redovima imao Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti, ali i njegovog prethodnika Radovana Stojčića Bađu. Krivičnih prijava nije bilo. Tužilaštva nisu radila bez naloga policije. U Upravnom odboru Partizana bio je Dragoljub Janković, ministar pravosuđa. Pa čak i Rade Babac, javni pravobranilac opštine Savski Venac u kojoj se klub nalazi. U Zvezdinoj upravi bio je istražni sudija okružnog suda, Dobrivo je Gerasimović. Istovremeno dok su političari sedeli u upravnim odborima, u njihovom društvu bili su i oni koji su mogli da osiguraju dobre i sigurne poslove. Veliki broj tih poslova dobijen je isključivo na osnovu privilegija dok su ovim poslovima oštećena brojna državna preduzeća. U vreme dok su dva kluba krajem 90-ih pravila više nego profitabilne poslove iznajmljujući jeftino linije telekoma koje su se uslugama hotline-a mogle skupo naplatiti, u Zvezdinoj upravi bio je Milorad Jakšić, generalni direktor telekoma. Dojčilo Radojević, ministar telekomunikacija, je sa druge strane bio u Partizanu, 
kao i Aleksa Jokić, direktor PTD-a. Klubovi su uz svojevrsnu institucionalnu zaštitu imali i zaštitu medija. Kroz Partizanovu upravu, na primer, prošli su Milorad Vučelić, kao generalni direktor RTS-a, Dragan Hadžijantić, bivši direktor politike, i Radomir Šoškić, bivši urednik sportskog lista Tempo. Ovakve uprave bile su pojačane istaknutim biznismenima iz 90-ih, a kasnije ljudi pod istragom policije. Zvezda je imala Slobodana Radulovića, čoveka koji je sada u bekstvu. Optužen je u grupi Stečajna mafija, a bio je direktor C Marketa. U Partizanovoj upravi bio je Mirko Vučurović, direktor firme Nivada, koji se u policijskoj akciji mreža navodi kao jedan od organizatora šverca cigareta. Današnji član uprave Partizana, Bojan Radovanović, bio je pod istragom zbog sumnje da je kao vlasnik FK Bask prao novac. Posle 5. oktobera političari se sve ređe ističu u upravnim odborima. Ozbiljnih kontrola, međutim, ni posle 2000. nije bilo. Zvezda je u upravnom odboru imala Olivera Bogavca, direktora uprave za sprečavanje pranja novca, i Božidara Cerovića, dekana ekonomskog fakulteta, stručnjaka za pitanja privatizacije u sportu. Zanimljivo je da je mesto u upravnom odboru Zvezde i posle poslednje skupštine zadržao Saša Kozić, koji je zamenik glavnog inspektora Poreske uprave Beograda. Među članovima je i Miodrag Đorđević, bivši glavni poreznik, pa direktor Agencije za privatizaciju, danas direktor u Večernim novostima. Ako se zna da imovina klubova tek treba da se proceni, zanimljivo je da je danas u upravi Zvezde Milan Tomić, direktor Direkcije za imovinu Srbije. Za 2008. najavljena je privatizacija sportskih klubova. Jedna od najaktivnijih konsultanskih firmi kada je privatizacija u Srbiji u pitanju jeste Eki Investment. Dva prva čoveka ove firme istovremeno su na čelu sportskih društava dva najveća kluba. Na čelu sportskog društva Crvena zvezda je Aleksandar Vlahović, dok je na čelu sportskog društva Partizan Danko Đunić. Đunić je i predsednik ekonomskog instituta, koji je tvorac privatizacije u Srbiji, još iz vremena Slobodana Miloševića. Upravi futbolskog kluba Partizan danas je samo jedan ministar, i to Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalna pitanja. Zanimljivo je da je Ljajić u upravu kluba prvi put ušao 2006. godine i posle samo nekoliko meseci podneo ostavku. Nikada javno nije objasnio zbog čega, ali prema nezvaničnim informacijama koje su objavili mediji, ispostavilo se da nije mogao ništa da uradi, jer je u klubu ostala siva eminencija klubske uprave koja nije menjena skoro 20 godina. Žarko Zečević, Nenad Bijeković, Stojančar Istevski i Svetolik Konstadinović. Rasim Ljajić se vratio u upravni odbor Partizana kada je iz kluba zvanično otišao Žarko Zečević. Ljajić je odbio razgovor za insajder. U decembru 2006. godine funkciju predsjednika Partizana umesto Ivana Ćurkovića preuzima Nenad Popović, šef ekonomskog tima Koordinacijnog centra za Kosovo, vlade Srbije, čovek blizak DSS-u i prvi čovek ABS Holdinga. Tada u klub ulazi i direktor elektromreže Srbije Dragan Vignjević i direktor, glavni odgovorni urednik večernjih novosti, Manojlo Vukotić, ali su u klubu ostali samo šest meseci. Zajedno sa njima ostavku podnosi i Žarko Zečević, koji je međutim ostao u klubu sve do septembra 2007. godine. Vignjević je po odlasku iz kluba rekao da se u Partizanu za sve pita samo Zečević. U poslovanju futbolskog kluba Partizan postoji dosta šupljina, rekao je Vignjević, koji je trebalo da ispita poslovanje nekoliko firmi u okviru Partizana. Partizan to je Žarko Zečević, što je valjda svima jasno. Pokušavali smo da analiziramo poslovanje partizanovih firmi, ali jednostavno ne postoje papiri koji bi mogli da nam daju tačne podatke. Sve najbitnije informacije Zeka drži u glavi, a ono što se nalazi na papirima je samo fikcija, tako da niko ne zna šta se tu zaista radilo, rekao je tada Vignjević. Zašto partizan ima toliko firmi? Dakle, to je jedino preduzeće, tako da kažemo, pored Delta Holdinga koji ima toliko firmi. Ma ne znam koliko ima. Preko 30. Ma ne verujem. Da. Ne, to je, ne, ne verujem, ne verujem. Mislim, ne znam, to ne znam, ne znam taj detalj. Ja znam da smo imali desetak firmi koje su radili, kao što sam vam rekao, bilo je to više socijalni, mislim, socijalna priča. Tako da smo mi zapošljavali. Pa zapošljavali smo ljude koje smo, ajde, otvarali smo te firme uvijek u nadi da će možda nešto doneti, ali one nisu nama donosile profit. 
Mislim da one, da ono koliko ja znam, on ti nekoliko firmi, te da autoškola, pa da nekad Borea, valda Orea, Rea, Borea, kako zove ta, sa italijanima te keramičke pločice, keramika, sanitarni urađ, ta materijal. Mislim da je to radilo vrlo trajno. Jel imali ste, ne znam, trgovina na veliko kafa, čajevi, koža? Pa ne, znate što, to je bilo marketing. To je bio marketing koji je bio u okviru društva, sportskog društva partizana. Treba razvojiti. Tako da smo tamo imali jedan dio. To je radilo u okviru sportskog društva. Tako da to nisu bile čisto partizanove, nego naprotiv. Mislim, to je bilo društveno. Mi imali smo jednog čoveka koji je tamo radio, ne jednog, nego nekoliko njih. Ali to je bilo vezano za sportsko društvo partizana. Ne za toliko. Naravno, futbolski klub je uvijek imao neki interes i mi smo to, znate, mi smo bili praktično... Dobro, Partizan je recimo imao i firmu za traženje nestalih lica. Nemam pojma. Prvi put čuje. Prvi put čuje. Ne znam. Pa evo i vam je sve što će nekako... Ne znam, ne znam. Ne mogu, zaista prvi put čuje. Ne mogu komentarisati. Ali kada to neko uzme i pogleda, dakle toliko firmi... Ma ne znam. Za ove koje znam, ja vam o njima pričam. Znate, treba dobro vidjeti ovo što sam rekao, s kim je to pravljeno. Možda smo i bili partneri. Zvećević je davao jedan izvještaj. Izvještaj je o svemu što je zanimalo, pre svega, sekretarijat i upravni odbor. I on je davao apsolutno sve podatke koji smo od njega tražili. Apsolutno sve podatke. Međutim, kažem, opet treba se to vezivati. Ne treba se uvijek to vezivati za partizan. Možda smo mi bili manjinski vlasnik u tim firmama, a vi znate, firme se osnivale, to nije bio problem. Nije, za nove firme koje sam navjelo, tu je partizan direkt. Pa dobro, ne, zaista ne znam. Mislim, zaista ne znam. Znam da je bilo firmi, ali mislim da nisam ulazi u te detalje, jer kažem, to je bio... Zećević je naravno imao isto autonomiju da ponekada pokuša da napravi nešto, ali mislim da to nije bilo ništa tako značajno i nije tu... Mislim da ne vidim, ne vidim razlog o tome. Nije to nijedna firma bila značajna da se o njoj može pričati. Ja kažem vam, ja sam... Pa zato što mnogi komentari što je to slušalo za pranje par u stranu. Ma je, ma nema veze. Tolike firme. Ma nema veze. Partizani kaže, partizani je veliki. Ja sam vam rekao koliki je naš budžet. Prema tome, budžet je naš odubio od 8 do 10 miliona eura. Prema tome, u tome se, znate, postoji financijski izveštaj, postoje završni računi, postoje sve te stvari koje su, postoje inspekcije. Tako da smo mi bili, mi smo plivali u tim vodama. Od početka 90-ih na adresi Humska 1 iz godine u godinu uvećava se broj registrovanih preduzeća. Ove firme bave se najrazličitim delatnostima, od kojih je malo njih u bilo kakvoj vezi sa sportskim aktivnostima. Danas postoji 30 firmi aktivnih, čiji su vlasnici sportski klubovi Partizan. Desetak je u poslednjih 15 godina radilo, pa je umeđu vremenu ugašeno postupkom stečaja ili likvidacije. Krajem 90-ih, FK Partizan je tako držao i aviokompaniju Tiger Air, koja je bila prevoznik i futbalske reprezentacije Jugoslavije. Aviokompanija je 2003. brisana iz registra, posle stečaja. Futbalski klub Partizan, samostalno ili kao suvlasnik, ima najmanje 13 firmi. Futbalski klub u svom posedu tako ima i firme koje se bave trgovinom bojama i staklom, štavljenjem i doradom kože i iznajmljivanjem automobila. Partizan ima i svoju autoškolu i radio MIP, ali i dve firme koje se bave uslugama reklame i propagande. Zanimljivo je da je u vlasništvu FK i firma Parsik Zaštita, čija je registrovana pretežna delatnost traženje izgubljenih lica i zaštita. Dve firme, Autoškola Partizan i VIP Rentacar, istovremeno su i sponzori futbalskog kluba. Zajedno sa sportskim društvom, Partizan FK je vlasnik kompanije Partizan Holding, koji ima svoje čerke firme Partizan Select i Partizan Commerce, dok je sportsko društvo sa sportskim društvom Crvena zvezda osnivač preduzeća Bingo Partizan Crvena zvezda, čija je delatnost kockanje i klađenje. Sportsko društvo Partizan bavi se, prema podacima iz registra, trgovinom kancelarijskom opremom, reklamama, propagandom i ugostiteljstvom. Drugi sportski klubovi Partizan imaju više od deset firmi. To sada prvi put čujem da tako nešto ima, ali pretpostavljam i Zvezda i Partizan su velika preduzeća. Znači, unutar tih preduzeća oni mogu da imaju mnogo preduzeća. Znači, sa živoračunima i da... Ako je jedan živ račun u blokadi da funkcioniš u rade preko drugog, mogu samo da zamislim šta to znači. Pa šta znači? Ja ću vam reći u drugom primjeru. 
recimo u gradu u kojem ja živim u Subotici. Isto tako postoje preduzeće koje imaju po 20-30 manjih preduzeća unutar svoje kompanije. Većinu tih preduzeća smo mi kontrolisali i većina tih preduzeća je bila problematična. Ili ne postoji? Ili ne postoje. Odnosno, ako su postojale, postojale se jedno vreme pa su se kasnije ugasile. To znači da su postojale jedno vreme za određene radnje. Znači da se služila za pranje novca. Zvezda to recimo nije radila. Mi smo čak diskutovali u klubu onako što privatno, što zvanično. Da li da se u takve poslove upuštamo i ocenili smo da bi to prvo bilo suviše teško za upravljanje i kontrolu. Da se sad napravi, da uđemo u desetine delatnosti, da toliko diversifikujemo svoju aktivnost, da budemo u stvari proizvođači i trgovci ovoga i onoga. I ostali smo uglavnom koncentrisani na ovoj sportskoj strani. Oni su to, znamo, odavno već počeli u tom pravcu da razvijaju. I ja ne mogu sad da vam kažem, opet čitam, ali ne znači da je tačno, da baš se nisu ni usrećili, da su to dosta firme koje ne rade dobro. Činjenica je da su futbolski funkcioneri sa promenama vlasti u zemlji menjali i političku stranu. Bili su bliski sa Miloševićevim režimom, a posle su preko noći postali bliski sa DOS-om. Čelnici futbolskog kluba Partizan su, na primer, posle 5. oktobera tvrdili da nikada nisu bili miljanici Miloševićevih predstavnika vlasti. Samo nekoliko godina kasnije, 2005. kada je opasnost prošla, čelnici Partizana su povodom 60 godina kluba dodelili zlatne prizme i predstavnicima DOS-ove vlasti, ali i Mirku Marjanoviću. Mi smo se jako dobro slagali, mislim, na tom sportskom polju Mirko imao je senzibilitet, on je volio Partizan, on je pomagao Partizanu, on je svoje slobodno vreme davao Partizanu, kad nije drugo. I dakle, 95. godine on je otišao jer je došao u situaciju da ide, da ode tamo gdje je trebao, znači kao predsjednik vlade. I Mirko Marjanović je bio, i Mirko Marjanović je bio, mislim, u to ne znam tačno, ali mislim na njegova fotografija, kada je bio proglašen na jednoj skupštini, da li do 2000. godine, i proglašen za počast u predsjednik. 2005. godine, kada smo slavili ovu našu 60 godina postojanja, tada smo dobijali, dobijali smo trofeje neke, zlatne prizme, kristalne prizme. Bila velika kristalna prizma i naravno tu veliku kristalnu prizmu dobili su ljudi koji je Mirko Marjanović i bio za njegove zasluge kao amaterskom radniku i kao predsjedniku Partizana dugogodišnjem dobio je tu prizmu kao što sam i ja dobio, kao što je dobio nekoliko ljudi, vrlo Dragan Papović, na primjer. Imamo onaj spisak, ali to je... To vas pitao zato što ste se posle 5. oktobera nekako se Partizan odrekao. Mirka Marjanović, SPS-a i Ula i tvrdio da nikad ništa... Partizan se nije nikad odrekao Mirka Marjanovića. Njegova fotografija je stajala i dan danas stoji među svim predsjednicima koje je Partizan imao. Prijatelj je Mirka Marjanović je kod nas bio kao sporski radnik, izuzetno dobar sporski radnik, prijatelj Partizana, volio je Partizan. Mirka Marjanović je, kada je otišao u politiku, odnosno na mjesto premijera zemlje, onda je on imao jedan odnos korektan, ali nije često dolazio na utakmice, niti nije imao vremen. Nije mu to bilo više ovako. Bio je malo kritičan prema Partizanu, više nego što je možda trebao, ali ljubav njegova nije dolazila nikad u pitanje. Niste bili bliski sa Julom tada? Ma nisam, prečepo. Zašto bi bio blizak sa Julom? Isto sam blizak sa... Pa dobro, nije to krivično delo. Ma ne znam, ali mislim zašto bi bio blizak, pa ja sam čovjek moja... Pa bili ste na njim, viđeni ste na njihovim promocijima. Pa dobro, kao što sam viđen na mnogim stvarima, ja sam javna ličnost prema tome, mislim, to nema vez. Mislim, moja politika je, kako se kako kažu, moja religija je futbal, a moja politika je sport. Prema tome, ja sam čovjek sport. Ali kao čovjek sporta i danas ja kontaktiram sa svim ljudima koji vode državu. Ivan Čurković, koji je 17 godina zajedno sa Zečevićem i Bijekovićem bio na čelu Partizana, danas je predsjednik Olimpijskog komiteta. Zečević je direktor u jednoj od firmi ruskog Gazproma, a za Bijekovića nije poznato čime se trenutno bavi. Bio je generalni sekretar FK Partizan pune 23 godine. Prethodno je 12 godina bio košarkaš Partizana. Zečević je od 1984. do 2007. u krugu nekoliko bliskih ljudi držao tajnu poslovanja kluba iz Humske, prodavao igrače, otvorio dvadesetak firmi, organizovao nagradne igre i hotline. Kad se pojavljivao u javnosti, govorio je o klubu, ali članovi Skupštine govorili su kasnije da izveštaj o finansijskom poslovanju nikada nije podneo. 
Zečević je i dugogodišnji član Olimpijskog komiteta i to je bio ispred Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je njegova supruga Mira Zečević bila direktor marketinga u politici u vreme Hadži Dragana Antića. Sestra Žarka Zečevića je supruga Danka Đunića, koja je tokom 90-ih bila direktorka Beogradske berze. Danko Đunić je predsednik sportskog društva Partizan. Zečević je u Partizan, između ostalog, došao i po porodičnoj liniji. Njegov otac, Slavko Zečević, bio je ministar policije i takođe u upravi kluba. Ratovi, raspad države i neigranje u Evropi nisu bile okolnosti koje su smetale Zečeviću. On se u vreme hiperinflacije odlično snalazio i čak podigao klub, mahom zahvaljujući činjenici da je održavao bliske veze sa svim važnim političarima u Srbiji. Sankcije mu nisu smetale. Novac od kluba uglavnom nije ulazi u zemlju, a sarađivao je i sa Dafino Milanović, koja je šaltere piramidalne banke Dafiment otvorila na Partizanovom stadionu. Snašao se i posle 5. oktobra, samo proširujući poslove oko Partizana, a napravio je kontakte i sa novim vlastima. Kada je Zemunski klan oteo njegovog prijatelja Miliju Babovića, Zečević je sa Miloradom Ulemekom nosio novac za otkup. U akciji Sablja ispostavilo se da su pripadnici Zemunskog klana kao menadžeri uzimali novac od prodaje prvotimaca Partizana. Sa druge strane, dok je Zečević bio na čelu Partizana, taj klub je zabeležio i najveći uspeh, ušao je u Ligu šampiona. Mnogi su, kao jedan od najboljih Zečevićevih poteza, navodili i to što je uspeo da dovede legendu Lotara Mateusa za trenera Partizana. Tvorac je idejnog projekta novog stadiona, koji prema njegovoj proceni košta neverovatnih 350 miliona evra. Uz novi stadion ide poslovni prostor na dobroj lokaciji, a to je jedino čemu je prema sobstvenom priznanju rešio da se posveti posle povlačenja sa mesta generalnog sekretara. Zečević je danas zaposlen u Jugoros Gasu, koji je sastavni deo ruskog giganta Gazprom. Dok je upravo Partizana ostala ista godinama, sve do 2007. godine, Crvena zvezda pritrpela je nekoliko promjena. Prvo je Dragan Stojković Piksi zamenio Dragana Čajića na čelu Crvene zvezde. Široko je rasprostranjeno mišljenje da je Dragan Čajić najbolji futbaler koji je igrao u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, a 2004. Futbalski save Srbije i Crne Gore ga je izvanično proglasio za najboljeg futbalera države u prethodnih pola veka. Džajić je igrao u Crvenoj zvezdi i Francuskoj Bastiji. Od 1979. sa 33 godine postao je tehnički direktor Crvene zvezde i tu funkciju 1998. zamenio funkcijom predsednika kluba. U vreme Džajićevog mandata zvezda je doživjela svoj najveći uspeh. Pobedila je u Ligi šampiona. Povukao se iz kluba 2004. zvanično zbog zdravstvenih problema, nezvanično zbog sukoba sa finansijerima. U vreme Dragana Džajića iz Zvezde je otišlo nekoliko desetina igrača, a klub je zaradio na njihovoj prodaji više od 100 miliona evra. Iako je uspeo da spreči Željka Ražnatovića Arkana da preuzme klub u drugoj polovini 90-ih i od kada datiraju njegovi dobri kontakti sa vrhom Srpskog pokreta obnove, nije sprečio menadžere sa kriminalnim dosijejom da potpisuju ugovore sa nekim zvezdinim prvotimcima. Dragan Džajić uhapšen je 5. februara ove godine zbog sumnje da je sa Vladimirom Cvetkovićem i Mišom Marinkovićem nezakonito prisvojio 6 miliona 127 hiljada 104 evra od transfera Gorana Drulića u Špansku Saragosu 2001. godine. Njegova supruga, Branka Džajić, inače zamenik Republičkog javnog tužioca i Džajićevi advokati, tvrde da je hapšenje namešteno, da ne postoje svedoci optužbe i da iza svega stoji pokušaj da kompanija Delta što lakše preuzme crvenu zvezdu. Kompanija Delta već godinama unazad pominje se kao najozbiljniji kandidat za budućeg vlasnika crvene zvezde. Iz ove kompanije više puta su istakli da su spremni da ulože novac samo u slučaju da im se omogući da upravljaju klubom. Delta je čak svojevremeno Draganu Džajiću ponudila da odluke u klubu donosi onaj ko daje pare, pri čemu bi Džajić i njegovi ljudi imali ulogu nadzornog odbora i mogli bi da raskinu sporazum ukoliko procene da finansijer radi protivno interesima kluba. 
Svoj uticaj u klubu Delta je međutim uspela da formalizuje po dolazku Dragana Stojkovića na čelo kluba. Stojković je postao predsjednik zvezde u julu 2005. godine. Ubrzo je izjavio da je klub u minusu nekoliko miliona evra. Već tada za finansijskog direktora postavljaju Miru Vujičić, koja je istu funkciju obavljala i u kompaniji ITM, čiji je vlasnik sadašnji predsjednik zvezde Toplica Spasojević. Stojković je u početku javno tvrdio da neće primiti tajkune u zvezdu, ali zbog takvih izjava klub ostaje bez sponzora. Nekoliko meseci kasnije doneta je drugačija odluka, pa je futbolski klub Crvena zvezda osnažen deltinim predstavnikom Nebojšom Divljanom, koji je inače direktor Delta Generali. Uz njega su u klub ušli i prvi čovek Telekoma Draško Petrović, direktor Apatinske pivare Rade Svilar, generalni direktor EPS-a Vladimir Đorđević i direktor Srpske banke Milan Blagojević. 2007. godine sponzori postaju i firme Futura Plus i Vital, tada u vlasništvu Stanka Subotića Caneta i Predraga Rankovića Peconija. Dnevni listovi u Srbiji su pisali da je Stojković otišao iz Zvezde zbog Miroslava Miškovića. To je jedino što ono što kaže, ajde da pratimo pa da vidimo. Zaista nemam, prvo nemam ni o tome pouzdano informat. Dakle, nije pouzdano ni to tačno. Priča se, ali nije nigde još nizam provereno doznao. To se postaje pitanje ko je sad tu glavni. Da li je klub dovoljno snažan? Dakle, treba, pazite, ako on treba novac, vi napravite neki ugovor. U redu, imaš ti neka prava, imamo mi neka prava, a ne možemo tek tako. A kad je ovako, da... Dođi mi to, onda ništa, onda to sve može. To je normalno, da onaj ko ulaže svoj novac utiče na funkcionisanje bilo kog mehanizma. Znači, kad vam banka da kredit, ona i tekako utiče na funkcionisanje vašeg preduzeća na način da prati kako se taj kredit realizuje. Jedan od najboljih srpskih futbalera i peta zvezdina zvezda. Po završetku igračke karijere 2001. postao je futbalski funkcioner. Najpre je bez dana radnog iskustva postao predsednik Futbalskog saveza Jugoslavije, da bi 2005. postao predsednik FK Crvenih zvezda, gde je nasledio Dragana Đajića. Karakteristika perioda u kojem je Stojković bio predsednik Futbalskog saveza Jugoslavije je nezabeleženo nameštanje rezultata utaknica, kao i brojni milijonski transferi za koje je utvrđeno da nisu bili kontrolisani. Ni reprezentacija Jugoslavije u ovom periodu nije postigla važni sportski uspeh. Po dolazku u zvezdu Dragan Stojković Piksi, suočen sa činjenicom da dosta futbalera zvezde ima privatne ugovore sa ljudima iz sveta kriminala, odlučuje da, kako se tumačilo u javnosti, prodajom gotovo celog prvog tima očisti zvezdu od uticaja kriminalnih grupa. Iako je pravio velike planove za sezonu 2007. Iznenadno je preko noći podneo ostavku na mesto predsednika zvezde, a klub je ostao u dugovima. Mediji su pisali da je Stojković otišao po zahtevu najvećeg finansijera kluba, Miškovića. Dragan Stojković Piksi trenutno je u Japanu, gde je trener FK Nagoje, kluba u kojem je ostvario karijeru, ali i 2000-te završio igračku karijeru. U Japanu Piksi je živa legenda. U Nagoji su mu podigli spomenik. Jedan ulaz na stadion nosi njegovo ime, a ima i ulicu koja se zove Dragan Stojković Piksi. Igrao je 84 utakmice za reprezentaciju i bila mu je potrebna još samo jedna odigrana da bi dostigao Dragana Đajića. Smena na čelu kluba kada je Stojković otišao, a u njegovu stolicu došla Toplica Spasojević, blisko se povezuje sa željom Delta i Miškovića. Toplica Spasojević je od 1994. godine vlasnik firme ITM. Figurirao je letos kao mogući novi predsednik Privredne komore Srbije. Tada se između ostalog čulo da je Spasović predstavnik Miroslava Miškovića koji pokušava na taj način da ostvari značajni utjeci na komoru. Mišković je prema pisanju medija zamoljen da od toga odustane, pa je Spasović došao na čelo zvezde. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Nike, koju ekskluzivno zastupa Delta. Na skupštini Crvene zvezde, koja je održana pre nekoliko dana, Toplica Spasović predložio nove članove upravnog odbora tog kluba. Dragi Mičović je čovek koji je u građevinskom biznisu, ima nekoliko firmi u toj oblasti, a u Zvezdi je isto već nekoliko godina i veliki je sponsor Zvezde i uvek se nađe, koliko sam vidio iz podataka, kad finansijski zaškripi uvek je pomakao. 
slična je situacija sa Markom Miškovićem, koji je sin gospodina Miškovića, ima sobstveni biznis, a ispred Delta nam je veliki tehnički sponsor sa opremom Nike. Slobodan Petrović je generalni direktor firme Salford, koja je vlasnik tri velika srpska brenda, kao što sam napomenuo, Bambi Banat, Imlek i Knjaz Miloš. Prethodno je radio Energo projektu i godinama radio inostranstvo, a sada je već, ja mislim, četiri godine na čelu ovih firma. Marko Mišković sve intenzivnije sredinom prošle godine učestvuje u radu kluba, a Dragan Stojković ga je najavljivao kao budućeg člana uprave. Mišković pruzima mnoge poslove u klubu, pa je recimo lično doveo Nenada Jestrovića u zvezdu. Svi transferi nisu pominjani bez imena Miškovića, uz obrazuženje da je u tome učestvovao. Sa Stojkovićem je tražio novog trenera tima. Dragi Mićović se u poslednje vreme pominje samo kao vlasnik građevinskih firmi i veliki finansijer Zvezde. Kako insajder saznaje, Mićović je blizak sa sekretarom vlade Srbije Dejanom Mihajlovim, koji, kako mnogi futbolski funkcioneri tumače, na taj način preko Mićovića ima direktan uticaj na Crvenu Zvezdu. Nove članove upravnog odbora imenovo je i Tomislav Karadžić kada je postao predsjednik futbolskog kluba Partizan. U razgovoru sa članovima izvršnog odbora koji ćete koje ćemo malo kasnije predložiti. Vidjet ćete da su to ljudi čistih biografija pre svega. Ljudi koji imaju dobra preduzeća, dobre firme i koji će u ovom konceptu našeg života i rada dati značajan doprinos na ovom planu. U današnjoj upravi Partizana mnogi ljudi imaju bliske veze sa režimom Slobodana Miloševića. Privrednik iz Subotice, koji je u futbalu bio na gotovo svim funkcijama. Danas zamenjuje predsednika Futbalskog saveza Srbije. Aktualni je podpredsednik Futbalskog saveza. Predsednik je Futbalskog saveza Vojvodine i predsednik Futbalskog kluba Partizan. Neprekidno je u futbalu od sredine 80-ih. Loša preporuka za Karadžića nije bila činjenica da njegov matični klub Spartak i Subotice, nekada prvoligaš, gde je bio predsednik u dva mandata, propada iz godine u godinu. Karadžić je sa kratkim prekidom čak 18 godina predsednik Futbalskog saveza Vojvodine, gde se bez problema održao tokom svih godina ratova i sankcija. 90-ih, dok je srpsko društvo propadalo, Karadžić je gradio privatnu firmu Gloria, a bavio se i trgovinom naftnim derivatima. Prethodno bio je na čelu niza društvenih preduzeća koja više ne rade. U pokušaju da demantuje pisanje medija da je bio i finansijer SPS-a, rekao je da je bio član partije 96. i 97. godine. Kada su pokušali da ga smene 2001. Karadžić je sednicu Futbalskog saveza Vojvodine održao u krugu zatvora u Sremskoj Mitrovici. Široj javnosti postoje poznat kao VD predsednika Futbalskog saveza Srbije i Crne Gore po odlasku Dragana Stojkovića, kada je na svim skupovima pratio selektora reprezentacije koja se plasirala na svetsko prvenstvo, Iliju Petkovića. Vlasnik je hotela Gloria u Subotici, gde odsedaju reprezentativci mlađih kategorija kada dolaze na pripreme na Palić. Tomislav Karadžić je bio i vlasnik podruma Palić koji je prodao za 4 miliona evra. Karadžić je bio blizak sa Mihaljom Kertesom, Vlajkom Stojljkovićem i Mirkom Marjanovićem. Karadžić je bio direktor u firmama 29. novembar, železničar i jugo koža Agros. Sve te firme danas ne postoje. 2003. godine Zoran Arsić je došao na mesto predsednika Futbolskog saveza Vojvodine umesto Tomislava Karačića. Zoran Arsić je kao predsednik Futbolskog saveza Vojvodine uputio vladi Srbije zahtev za lustraciju u sportu. Kaže da je postojala politička volja za tako nešto, ali da je ubrzo pala Živkovićeva vlada i da se na tome stalo. To je bio period zaista da je jedna generacija ljudi toliko dugo bila na futbolskoj sceni, toliko je imala šanse da uradi sve što je mogla. Oni su doveli futbol do apsurda. Mi smo, da ne kažem šta, imali problema sa tim ljudima o kojim smo govorili. Bije završavana i kopačka u usta mom kolegi, i flaša u glavu, i potezanje, pištolj, i svašta nešto i tako dalje. I naravno da u tim okolnostima smo inicirali da nekim ljudima treba zabraniti da gledaju futbola, kamo da budu njemu. 
Zvezdan Terzić je imao samo 31 godinu kada je došao na čelo OFK Beograda. Prethodno je bio futbaler u OFK Beogradu i Grčkoj Kastoriji. 2005. izabran je za predsednika Futbalskog saveza Srbije. Terzić je sa izrazitim smislom za PR javnosti predstavljen kao porodičan čovek i uspešan futbalski funkcioner koji je diplomirao na ekonomskom fakultetu. Uspeo je da okupi pool sponzora koji su podržavali futbalski savez. Među takvima je bila i kompanija Delta. Za vreme mandata Zvezdana Terzića prvi put na čelo domaće selekcije dolazi stranac, Klemente, koji nije imao uspeha. Terzićevi najbliži saradnici u Ovka Beogradu bili su ljudi kasnije optuženi kao članovi stečajne mafije, Miko Brašnjević i Nemanja Jolović. Crnogorac po reklom, Terzić i danas tvrdi da je ponosan na 20-godišnje prijateljstvo sa Branom Mićunovićem, vlasnikom Sutjeske, čovekom sa bogatim dosijeom u policiji. Prijateljstvo Mićunovića i Terzića je podrazumevalo i futbal, pa su Sutjeska i Ovka godinama, kako danas tvrde futbalski funkcioneri, igrali nameštene utakmice po formuli 3 za 3, u kojima je domaćim pobedio 12 puta za redom. Kada je izabran za predsednika Futbalskog saveza Srbije, Terzić je za kratko vreme u savez doveo ljude iz Ovka Beograda. Od tada je praktično i privatizovao nacionalnu selekciju, pošto igrači Ovka Beograda imaju privilegiju da igraju i za reprezentaciju. Igrače svog bivšeg kluba Terzić promoviše u mladim selekcijama, čime im podiže cenu, pa su zarade prilikom njihove prodaje milijonske. Posle prvih nekoliko emisija Insajdera, ali i hapšenja futbalskih funkcionera početkom februara, Terzić je, kako tvrdi, otputovao u Sjedinjene američke države na usavršavanje. Nedavno je odlučio da boravak u Americi produži i preno je nadležnost na Tomislava Karadžića. Terzić je saradnik i član sudijske organizacije, kojeg je sudija Dragomir Tanović optužio da je falsifikovao listu sudija za međunarodna takmičenja, podneo je prošle nedelje ostavku na sve funkcije. Ja gradim optimizam na tome da državne institucije postaju čvršće. I onda, kada se rešavaju neki bazični problemi, onda možete imati priliku neke druge probleme da rešavate. Imajte još malo strpljenja, ja sam sigurna da stvari moraju da krenu svojim tokom, jer će građanje Srbije, kao što se i vi pitate, pitaće se i oni šta se to dešava u sportu. Evo i danas u pripremljen zakon o sportu niko ništa ne preduzima da objasni šta je privatizacija sutra u sportu. Ljudi se već pozabavili ozbiljno sa tim terenima, sa tim stadionima, sa tim poslovnim prostorima oko stadiona. To je sad već jedna opšta utakmica ko će napraviti što bolju poziciju za jednog dana za privatizaciju. Pričati da će privatizacija sve da preokrenje odjednog će bude dobro, potpun promaši. Naprotiv, mislim da će privatizacija u ovim uslovima posebno nije dobra. I zbog toga razumem poziciju Zvezde i Partizana. Oni žele da čuvaju makar svoju već jako narušenu reputaciju, ali ipak reputaciju velikih sportskih klubova koji su, ako ne sada, ono ranije, imali velike međunarodne uspehe ili slavne dane i kako god, koji naravno neće da se tek tako vrate samo ako promenimo vlasnika, to jest ne ako promenimo vlasnika, ako ustanovimo nekoga ko će slučajno tog dana biti nameran da kupi zvezdu ili partizan kada se oni nađu u nekoj aukciji ili tenderu. Mnogi su zaključili da će odlaskom Zečevića u Gazprom Rusi kupiti partizan. Zečević je to demantovao uz obrazloženje da će pokušati da Gazprom bude jedan od sponzora njegovog bivšeg kluba. Istovremeno u oči najavljane privatizacije futbolskih klubova upadljiva je zainteresovanost biznismena za ulaganje u partizan i zvezdu. Može da ima veze s privatizacijom, a može da ima veze sa njihovom ogromnom ljubavlju prema klubu. Mislim, to zaista ne mogu da pogodim šta se iza toga zaista krije. Ali svakako nijedan klub ne bi trebalo da se ograđuje od mogućnosti da u svom članstvu ima ljude koji su spremni da ulože bez nekih posobitih zahteva prema klubu. Ali ja se bojim da je takvih ljudi malo. Ulaganje u sport može da bude jako profitabilno. I to na način na koji sam prethodno opisao. Ukoliko investirate u klub, a taj klub ostvaruje dobre rezultate, 
onda će ostvarivati i bolje transferne cene prilikom prodaje svojih futbolera. I logično je da investirani novac bude vraćen sa odgovarajućom stopom povraćaja. Da vam kažem vrlo iskreno, vrlo iskreno. Partizan bez stadiona i bez koji nije njegovo vlasti, što ga je vlasti sportskog društva Partizan, i bez teleoptika je ne znam da li je interesantna za nekog. Jer to je rupa, mislim, rupa bez dna, jer to ogromni su troškovi, a primanja su apsolutno neizvjesna. Jer ja ne znam, oni danas ne znaju ljudi koji ga vode danas, su kojima sam ja prijatelj i tako da, oni ne znaju da će prodati nekog, da li će moći prodati nekog, jer to su pare koje se apsolutno investiraju istog trenutka u ono što postoje. Praktično od 5. oktobera privatizovan je veliki deo privrede, ali među nerešivim enigmama je ostalo kako privatizovati klubove koje i dalje kao udruženja građana posluju kao društvena preduzeća. Poslednje rešenje koje je najljeno je da će privatizacija u sportu zakonski biti rešena odvojeno od zakona o sportu. Predlog zakona o sportu pripremilo je Ministarstvo za omladinu i sport i nacrt zakona je usvojen na vladi u novembru 2007. godine. Ta vest, međutim, nikada nije izašla u javnost iz nekog razloga. Prema saznanjima insajdera, iako je najljeno da će privatizacija biti rešena drugim aktom, u javnosti je ostalo gotovo sakriveno da osnovna rešenja već postoje. Naime, u članu 85 nacrta zakona koji je prosleđen Skupštini na usvajanje piše da sportsko udruženje može promeniti pravni oblik samo u otvoreno akcionarsko društvo, a odluku o promeni pravnog oblika donosi Skupština većinom glasova. Ministarka za sport i omladinu Snežana Samržić potvrdila je da je takav član prošao na vladi, ali kaže da to neće moći da se primenjuje bez posebnog zakona o privatizaciji. Ima oni koji su ulagali i građani su ulagali svoje dobro, znate, u ono što je društvena svojina i oni su nekada ulagali ljudi koji su i svoj volonterski rad, na primjer, u klubove ulagali na razne načine, koji su istinski ljubitelji tih klubova, mislim da oni treba da budu uvaženi. Naravno da nećemo dozvoliti, ja vam kažem da se predviđa i kao što ste videli, gospodin Dinkić je preduzeo inicijativu da se prilikom privatizacije ispituje poreklo kapitala i to će biti primenjivano i u slučaju da dolazi do bilo kakve privatizacije bilo kog dela sportskog kluba ili imovine i na kraju krajeva tokom privatizacije u sportu. Problem je međutim u tome što nacrt zakona predviđa da za punovažna potraživanja od klubova poverioci mogu upisati akcije u visini svojih potraživanja. Čak se u zakonu izričito navoti da prednost upisa akcije imaju poverioci u odnosu na članove kluba, funkcionere, simpatizere i sportsko društvo. Praktično, koliko se klub zadoži, on ovakvim rešenjem može neformalno već biti u vlasništvu poverilaca. Među poveriocima naših najvećih klubova su razne banke, koje najverovatnije neće biti zainteresovane da u svom vlasništvu imaju futbalske klubove. Svoju šansu, tako u kupovini klubova, prema ovom rešenju, različiti tajkuni mogu tražiti kroz kupovinu ovih potraživanja. To je prilično sumnjiva koncepcija, zato što su poverioci razni, najblaže rečeno. Dakle, to je vrlo sumnjiva koncepcija i znamo, znamo da je u prethodnoj nekoj fazi, naravno što tokom 90. godina, bilo dosta, kako da kažem, dobrovoljnih poverilaca, to jest... Ajde da se dogovorimo da ja vama dam novac, pa neću da tražim nazad, ali čekam trenutak privatizacije, pa ćete da mi date onda deo vlasništva. Dakle, to bi bio prilično pogrešan put po meni, jer to ne bi dovelo sigurno do boljitka u sportu. Druga stvar, ako bismo se mi za to opredelili, dobro, mi bismo bili jedna zemlja pored Engleske, I mi bismo bili ti, Engleske, Britanije cele, Engleska i Škotska, i mi bismo bili jedna zemlja koja bi imala, na primjer, sve klubovi u prvoj ligi kao akcionarska društva. Prema podacima iz katastra do kojih je došao Insider, stadion Crvene zvezde pod hipotekom je za kredite u visini od 13 miliona evra i 125 miliona dinara. Tokom 2004. godine hipoteka na stadion je stavljena za jedan kredit od 2 miliona evra kod Privredne banke. Klub je seriju kredita povlačio 2005. godine u zalog stavljajući Marakanu, u korist Meridijan banke, Centru banke i Privredne banke Beograd. Založno pravo na stadionu ima i komercijalna banka, od koje je rukovodstvo Zvezde uzelo dva kredita od po milion evra 2006. godine. S obzirom na to da potraživanja mogu da se otkupljuju, logično je da neko od biznismena može da otkupi dugovanja Crvene Zvezde prema bankama i da na taj način kroz budući upis akcija postane vlasnik u klubu. Evo, živi bili pa videli kad bude izašao zakon o sportu, 
Znate koliko sportskih radnika drži nekakve potvrde oko ulaganja u te klubove? Pa ste potvrde. Blokirani tekući računi, oni se bave potvrdama. Evo danas ja znam bar deset klubova, znači blokirani računi, tamo nekakvi daju neka sredstva ili daju neke usluge, naduvavaju se fakture. To sada Skupština ima 25 članova ili 22 člana, onda takvi autoriteti silom ili milom privole da se upravni odbor imenuje od pet članova, statutom regulišu da taj upravni odbor može da radi kada dođe većina od ukupnog broja, to je tri, a da su odluke važeće kada većina prisutni donese odluku. Zamislite vi dva čoveka donosi odluku tako i legalizuje stotine hiljade eura ulaganje tih ljudi i naravno sutra kad bude došla privatizacija, evo njih sa tim potredama i zapisnicima, evo većinskih akcionara u svim tim klubovima. Danas su za preuzimanje futbolskih klubova zainteresovani biznismeni. Početkom 90. klubove su sa jedne strane preuzimali kriminalci i povrtnici sa ratišta, a sa druge državni funkcioneri. Sve to ukazuje na činjenicu da su u pitanju veliki finansijski interesi. Politika, policija, DB, vojska u srpskom sportu prisutna je od 1945. godine. Oblici i mehanizmi, kao i razlozi, nisu se mnogo menjali tokom godina. Uprava Zvezda oslikavala je stanje u policiji, a uprava Partizana stanje u vojsci. Arkan je u Zvezdu postavljen po partijskoj liniji i to zato što je početkom 90. dolazio Šešelj na stadion, pokušavajući da Sever uzme pod svoje. Na Zvezdinom stadionu su trenirani tigrovi. Međutim, Željko Ražatović Arkan je po svemu sudeći među prvima shvatio koliki novac leži u futbalu, pa je tako 1996. godine preuzeo Obilić i prema svedočenju raznih futbalskih funkcionera i sudija, nasiljem i pretnjama, dovoje do toga da Obilić postane šampion Jugoslavije. Futbalski klub Obilić, Svetlana Ražnatović, nasledila je od svog supruga Željka Ražnatovića Arkana, a od 2000. predsednik je kluba. 2003. tokom akcije Sablja, Svetlana Ražnatović je uhapšena zbog saradnje sa zemunskim klanom, a ostala je u pritvoru četiri meseca. Tada je policija protiv nje podnela i krivičnu prijavu, koja tereti da je nelegalnom prodajom igrača oštetila klub i državu za 11,3 miliona evra i 480 hiljada dolara. Kako je rekla u saslušanju u specijalnom tužilaštvu na stadionu Obilića neposredno pred ubijstvo premijera Srbije, Dušan Spasojević je od nje tražio da mu da alibi, jer će se dogoditi nešto strašno. Najpoznatija narodna pevačica, osim nekadašnjeg članstva u Arkanovoj stranci Srpskog jedinstva, nije se kasnije politički iznješnjavala, ali u susret izlazila promocijama Velimira Ilića. Pevala je i na dočeku Srpske nove godine 2007. koju je organizovala Demokratska stranka Srbije. Istraga protiv Svetlane Ražnatović i dalje je u toku. Tužilaštvo nije podiglo optužnicu ni posle pet godina. Nakon što je u Insideru objavljeno da je učestvovala u nameštanju utakmica i u nelegalnoj prodaji igrača, njena PR služba, kako prenosi list danas, saopštila je da je Svetlani Ražnatović zbog svakodnevnog stresa ugroženo zdravlje, da je izgubila mnogo na telesnoj težini i da je zbog toga otišla na kipar kako bi se oporavila. Naglašeno je da nije pobegla iz zemlje zbog istrage koja je počela o futbalskoj mafiji. U poslednjih nekoliko godina ubijeno je čak devet futbalskih funkcionera. Predsednik Obilića, dvojica predsednika futbalskog kluba Zvezdara, trojica iz futbalskog kluba Bežanija, vlasnik futbalskog kluba Železnik, predsednik futbalskog kluba Slavije iz Novog Sada i generalni sekretar futbalskog saveza Jugoslije Branko Bulotović. 2004. godine nepoznati napadači pucali su na tadašnjeg čelnika Obilića i bivšeg futbolera Crvene zvezde Dragi Šubinić. Ja se vraću kući u 2010. Ispred svoje kuće me čekao, ja nisam vidio kako sam parkirao auto, jednog momenta kad sam hteo da izađem iz auto, već je čovjek bio na metar iz auto, s maskom, s pištoljem, prelazio ili pretočavao je ka meni. I ja kad sam vidio, bacio sam se ispred auto, on je pucao, promašio me, dok sam se bacao, drugi put je preko auta, treći put je s druge strane. I ja, pošto sam kao dete, eto, pokazalo se da je taj hobi prema oružju možda i dobra stvar, spasla mi je život. Ja sam imao pištolj kod sebe, imam dozvolu za pištolj, što je normalno. Ja sam izvedio pištolj i tog momenta je on kao krenuo da skloni se i stao je samo iz jednog žbuna, na metar od auta. I ako sam ustao da izađem, vidim čovjek stoji. Mislim da je pobegao. On stoji i puca još dva puta, 
znači pet puta je pucao mene, tad sam i ja pucao na njega i ja sam ga ranio s tim što ja nisam ni osjetio da sam ga ranio, nisam provalio čovjek i otrčao, pobegao je. Igrom slučaja smo našli krv, policija je našla krv i onda je našla trag još jednog koji je stavio s njim gore, s trag jedan na dole, drugi koji se vratio nazad. To mi je bilo i najtježno što nisam znao, lupao sam glavu u danima i noćima šta je razlog. I ne mogu da nemam razlog. A zašto ste hapšeni u akciji Sablje? Pa verovatno što sam bio u obiliću. U vreme akcije Sablje uhapšeni su igrači partizana Dragoljub Jeremić i Danko Lazović. I to zbog veze sa zemonskim klanom. Njihovi menadžeri su, kako se navodi, bili Dušan Spasojević i Mila Luković. Tako su kao sportski radnici pre akcije Sablja, pored njih dvojice, bili aktivni i Milorad Uleme Klegija. Svoje igrače je imao i Zoranu Skoković s kole. Pre njih u futbalski biznis ušao i Željko Ražnatović Arkan. Danas su aktualni članovi takozvane Kekine grupe sa Novog Beograda. Kriminalni dosije u policiji nije bio niti je prepreka mnogima da postanu vlasnici ili sponzori futbalskih klubova u Srbiji ili menadžeri futbolerima. Državne institucije se tim problemom jednostavno nikada nisu bavile. Futbalska, odnosno sportska mafija, predstavlja spregu sporta sa kriminalom i politikom. Profiti klubova se kriju. Velike zarade od prodaje igrača odlaze u džepove funkcionera i niza u najmanju ruku sumnjivih osoba, koji predstavljajući se kao menadžeri kroz sport peru novac s tečem prodajom droge ili drugim nelegalnim poslovima. Utakmice se nameštaju, a kroz kontrolu kladionica novac se vrti u krugu povlaćenih. Sportska takmičenja i savezi i organizacije često su paravan koji služi da se novac iz budžeta prelije u džepove privatnih lica. Sportska mafija je jedna od redkih čijih poslovi nisu ni taknuti. Osim igrača, trenera, funkcionera i kriminalaca, u tom lancu nalaze se danas istaknuti biznismeni, ali i mnogo političara. O svemu ovome za serijal emisije Insider odbili su da govore Zvezdan Terzić, Žarko Zečević, Nenad Bijeković, Dragan Stojković Piksi, Tomislav Karadžić i Svetlana Ražnatović.